Този филм няма любов. Никой вече не вярва в любовта. Хората искат да има акшън. Готини мадами, коли. Ние с вас продаваме мечти. Затова на мен ми трябва добро финансиране. Трябват ми повече пари. Замяна на това, аз ще направя за вас мастер бизнес. Трябва да инвестирате в точната история. А аз зарязвам ученето и веднага казвам да. Как така? Аз така. Искам нов живот. Искам червени рози. Искам пръстени с диаманти. Дай ми майонезите. Искам перли и шампанско. Мила, това е абсолютно... Извинете, Ема. Жената е луда. Ако още един път ми кажеш, че ме обича. Ще една трошна земята. Но поставя си мисля за гейши. Ходи да живееш за гейши. Спиш на жената. Чайни церемонии. Не е така. Гейшите има красиво око. Просто това прави секс винаги, когато поискаш. Важно че да мълчи. Как да стане, като не го обича? Да, как? Да има малко нежност. Малко внимание. Обичай го по твой начин. Ами да. Да, но само, че аз съм жертвата тук. Питам как да стане, когато не го обичам. Е, да. Мила, за огън на любовта са нужни две сърца. Ами да. Да, но само, че за моето се плаща. Е, това е. И това става. Абсолютна психиатрия. За обиколена съм от малумници и психопати. Трябва да се махна от тук по най-бързият начин. Няма какво да му мислим. Бързо, бързо, ама ако не обмислим детайлите, изобщо няма смисъл да започвам. Не е така, като сме заедно, като сме едини и ще стане и всичко ще бъде наред. Детайли, метайли, дини, медини. Седим два месеца и само плямпаме. Вместо да действаме, мръм, мръм. Да. Плямпаме и мислим. Защото това не ти е като да пиеш като чили. Все пак говорим с... Спотих бе, Мърлё. Не бе, не бе, аз няма никакви проблеми с него. Пускам телевизор и забравя, че имам дете в къща. Мамо, искам капучино. Ами аз за това съм тук. Мамо, да свиква от малко с шума. За кине, а на порно, той като хипнотизира. Ей, мамо, искам... Видя ли какво направи сега? Е, баси майката. Е, сега вече се еба майката. За какво говорихме? За Огъра. Те за това и жените много-много не ме харесват. Може би не е само заради цигарите. Аз нека първо да откажа цигарите, пък после може да понамаля и чесън. Що не правиш спаса за зъби? Всички го правят и изобщо не боли. Сега нещо намеци ли правим? О, човече, изобщо нищо не намеквам. Так остава, бе. Още не ме познава и вече ме съветва какво да правя с парите си. Тук никой никого не познава. И точно това е смисълът на терапията. Да се откъснем от познатото, за да не се подаваме на вредно влияние. Така че, господине, приемете агресията като следствие от никотинов глад, а не като лично отношение. Време е да ви чуем. Представете се с няколко думи пред останалите и споделете. Говорете за вашите проблеми. Проблеми? Аз нямам проблеми. Аз съм си супер. Просто имам усещането, че не получавам достатъчно.
Няма ли да останеш? Не. Що? Прекаляваш. С грубите играчки какво? Много пуши. Затова реших, че когато ги спра, проблемът с мъжете ще изчезне. Да, проблема с цигарите ще го решим, но всяко нещо пореда си. Да. А, извинявайте, отоплението ви дали работи, защото ми е малко студено. Извинявайте. Добре, по темата. Предпочитам да не говоря за семейството си. Иначе мразя цигарите от дете. Даже, всъщност в училище, Прекъснато съм сама, а пък аз ужасно мразя самотата. Пропуших, за да се спаси от нея. Обаче колкото повече пуша, толкова по-сама остана. Все едно пушенето и самотата вървят ръка на ръка. Сега сте тук, нали? Да. Това означава край на самотата. Да. Господине, вие? Аз нямам какво да обяснявам. Плащам ви да спрат сигарите. Така е, но... Но все пак и вие трябва да положите някакво усилие, нали? Какво? Усилие? Аз за първи път чувам, че трябва да полагаме усилие. Е, той е път наистина ме изнервил и аз сумям да пуша. Искаш ли така нещо? Да. Няма да се върна никога повече. Аре, чао. Не всеки успява да си прибори. Важното е да не се отчаивате. И да знаете, че можете да го вярвате. Нали? Вие? Аз. Изпирайте, говорете. Аз трудно дишам. И, и ще не, не знам как да го кажа. Веднъж почти имах семейство. Ли? Разбира се. Що за въпрос? Искам да знам. Хм. Всичко е наред. Яш?
Не всичко. Моля ти се, не започва и пак ще развалиш вечерта, моля те. Искам да те... Е, почна се, почна се! Ти се не вие. Искам да те... Рано ти още за дете. Искам да те... Заврява се в тая кухня. По цял ден миеш, переш, чистиш, готвиш. Нервите ти са опънати до крайен предел. Едно дете ще те разклати много повече. Да знаеш. Ще... Ето сега и... и аз съм разстроен. Излизам навън. Искам да взема малко чист въздух. Искам като се върна всичко тук да е наред. Ясно ви? Искам дете. Да не вземеш да направиш някоя глупост пак. Искам дете. Аз искам да... Ям! Направих си нервите. Сега ще ми направиш ли дете? Никога няма да се разведа заради теб. Е нормално същество такова. Ти си най-голямата грешка в живота, да знаеш. Ще открия една тайна. Винаги съм знал, че си ненормална и не мога да разбера лук като тебе, как си мисли, че изобщо трябва да се размножава. Посилете, пожари хапета. Той спасявате тая. Той не е отстъкнен. Той не е отстъкнен. И си мисля, че ако успея да спра цигарите, ще започна да дишам по-нормално. Мисля, че мога да бъда добра майка. Трябва да се научим да изпитваме удоволствие от нашия личен избор. И да не съдите другите хора за техния личен избор. Да, всички ще могат да дишат нормално. Вие сте написали, че вашия баща ви е научил да си биете. Ами? Когато сте пораснал и започнал да ви обучава професионално. Пропушили сте, когато и започнал да обучава и майка ви. Горе-долу по това време сте спрели да говорим. Възможно ли да имате проблеми с говорния апарат? Слухови? Просто отказвате да говорите. Цигарите не са вашият основен проблем. Вашият проблем сте самите вие. Спомнете си детските мечти. Върнете се към детството. Детството е по-лесно да мечтаеш. Открийте мечтите си, назовете ги, говорете за тях. Ами не ви си плащам, защо трябва да мисля. Намерете ми вие някоя мечта. Аз не мога да дишам, той за мечти ми говори. Какви мечти? Аз искам промяна. Аз нямам мечта. Значи пак ще се пропуша. Вашата мечта е вътре във вас самата. 
Просто трябва да я откриете и да я пуснете да излезе. Не, аз нямам мечта. Със сигурност ще пропуши пак. Аз трябва да си намеря мечта. Искам да обера банка. Ето това е пример за мечта. Това? Това? Това не е мечта. Това е някаква страшна глупост. Не можем да квалифицираме мечтите като добри или лоши. Качеството им зависи от нашите родители и от детството. Можем да го направим заедно. Ако имаш пари, контролираш не само своя, ами и живота на останалите. Ще ни вкарат в затвора. На тебе и без това не ти се живее, по всяко време можеш да се самоубиеш. Но ако ни се получи... Ако искате да постигнете мечтите си, трябва да се научите да се сработвате с хората. И никога да не подценявате факта, че трябва да се забавлявате. Направо се изложихте да стая терапия. Следва една много важна част за правилния път и как той влияе на кармата. Но времето ни изтече. Пожелавам ви приятна вечер и не забравяйте да си платите таксата. Абе, защо всички не вземете... Аз имам идея за банк. От два месеца слушам, че трябва да се обмисли и никой нищо. А как си поръчваш капучина в нож съм число? Четири капучина. Четири капучина. Много ясно. Четири капучиното, капучиното. Абе, какви сте глупости? Капучиното не е глупост. Капучиното е като добро и зло, ад и рай. Кафе и мляко смесени в идеална пропорция. Капучина. Капучинчета. Ето, виждаш ли? Дори за едно просто капучино деталите са важни. Трябва да знаеш какво е млякото, от каква крава е кафето, кой го е брал. Това са някакви страшни глупости. Капучини! Капучиното не е глупост. Капучиното е като добрия обер. Трябва ти добра рецепта. Стига вече с тези рецепти. Капучиното... Капучинца. Трябва да се действам. Капучинца. Лъкни. Пречеш ми да мисли. Да, виждам за кафета и за край. Добре, айде ти кажи. Ами да, ти кажи като... Е, защо всеки път аз? Нека веднъж тя да каже. В главата ми е филма за перфектния банков обир. Перфектния значи всичко до най-малките детайли. Инвестирайте в мен и ще спечелите. Обещавам ви. Аз съм професионалист. Абе, ей, пичове! Не е нужно да ме мъкнете някъде на майната си, за да видите, че нямам два кинта в джоба. Не, няма да ви давам наклон, вие си знаете, но няма да мога да си платите и бензина. А, филма е друг значи, така ли? Откуп. И ми дама нацелихте най-неподходящия човек. Някой няма ли да пита защо? И защото съм сам, бе. Нямам живи приятели. Нямам роднини, нямам никой. Сам съм. Изкуството изисква жертви. Имам само куча. Киркегор. Абе, вие да не сте педали. И сега какво? Нищо. Чакам. Какво чакам? Чакаме да разбереш какво чакаме. Стива... Добре, за какво го довлякохме сега тоя? Съдбата ни даде знак. Кога? Не обръщай внимание, кажи си за съдбата. Тоя има информация и идеи. Казва само, че му трябва ли заинтересоване. Беше пуснал от бяло. Заинтересованите са на лице. Той дали ще се навие? Еми, ще го навие. Всеки си има слабо място. Да, обаче той каза, че няма роднини. Да. Тогава къде ще му търсим слабото място? Чувала съм за едни точки по тялото, но не съм много сигурна къде са. 
точки. Да се обадим на някой китаец. Аз познавам един. Но той май беше индия. Не, имам едни приятели, които скоро излязоха от затвора. Те със сигурно знаят как да го натисна, за да проговори. Не е ли малко грубо? Да му кажем, че имаме добра и лоша страна. Той да прецени, коя иска да види. И? И? Да прецени. А защо просто не му задеме част от парите? 40%. И стискаме ръцете. Нощ. Екип едно се спуска по фасадата на стъклената сграда до осмия етаж. Там се намира оптичния кабел. Екип 2 през това време пристига с хеликоптера и каца върху хеликоптерната площа. Хеликоптери, ти нормален ли си? Това ирония ли беше? Абе, приятел! Тая фантазмагория. Дори за филм не става, ти се опитваш да ни я пробуташ като план за обир. Момичета няма надежда. Оставете го поне да си довърши. Да довърша? Аз свърших. Защо така грубо? Виж, а, моля ти се. На нас трябва нещо по-простичко. Добре, можем да направим някои корекции. Корекции? А, бе, човек, това е... Е, не. Това е страшни глупости. Добре. Хеликоптерите падат. Сателитната връзка пада. Инфрачервените лъчи отпадат. Тунелите отпадат. И то не остана нищо. Ти си някакъв пълен провал. За кого го довлякохме то? Слушай, палката. Вие не ме довлякохте, а ме отвлякохте. А ти май много се застоя. Направите го. Няма ли да направиш нещо? Какво го направя? Не виждаш ли, че за нищо не става? Да, но беше единственото, с което разполагаме. Не ми, значи разполагаме с нищо. Какво правиш? Почивам се. Не се излагай. Чудно ми е тук. Защо? Чудно пълно с хлебарки. Не ми пречете. Не се сърди, да. Мечите са малко странни, обаче са добри. Добри в какво? Отвличанията по боя, малтретирането в какво? Правиш си. Почивам си. Какво искаш от мен? Да се върнеш. Защо? И защото е важно. И... Трябваше да се самоубия. За какво? Стоя тук и ви слушам глупости. Аз ви казах да действаме, вие само мрън мрън. Сега както ви щупи, така да си го почисти. Ей сега. Оле? Чува се откъде да започнем. Където да започнеш се е.
Чувствам се адски мизерно. И аз се усмихни. Абе ти... Дай да те прегърна. Абе ти нормална ли си? Да. Нищо. Слушай, не иска да те обидя. Дойде ми в повече. Отивам да си купя нещо за хапване и се прибирам. А на вас успех. Успех. Очаквах повече. Няма смисъл. Просто трябва да скоча от някъде и да се приключи с тази драма. Ще чакам другото прераждане. Стига мрънка! Обаче, преди да скоча, първо ще приключа с теб. А следващата чаша ще я щупя в главата. Али? Да, така! Това е моят апартамент. Второ, край на пазарлъците. Ясно? И трето, аз поставя мобира, вие го извършвате и после делим парите. Ясно? Разбрах какво не ви харесва на сценария. Много е американски. На вас ви трябва нещо по-простичко. Петима човека в една стая. Окей, имате го. Европейско кип. Правим го. Само трябва да намерите петия. Супер. Ето стана и баси на валицата. Забрави. Не подлежи на коментар. Планът ми е разработен за петима, иначе няма да сработи. Трябва ми някой интелигентен, който да работи с детайлите. Какво? Казвам ви, без пети няма да стане. Окей? Е, даде. Абсурд. Аз съм само режисьор, вие сте изпълнители. Имам страхотна идея. Какво ще кажеш, ти не си пети? Като я слушам тази, трябва да търсим още двама. Защо идеята ми той за петия не е лош? Виж, или го правим заедно, или забравяш за нас парите и филмите си. Абсурд. Я да излезам навън, като подишаме малко чист въздух. Мисля, че ще ни трябва кола. Ама крадена. И фалшиви документи. Може би и оръжие, не знам. Ехо, режисорчето, какво правим? Разпределям ви задачите и действаме. Това правим. Това правим. Така. А на кой какво се пада? Ти. Но аз не мога да крада. Ще се научиш? Нали искаш да изпиташ тръпката? Добре, аз ще намеря оръжие. Обаче защо с това? То само мълчи. Това не е мой проблем. Оправите си. Ти ще намериш чертежите на банката. 
okay? Добре, защо вчера не си разглобиха колите? Какъв е този сепаратор? Гледай тук какво е всичко. Каква е тази гъба? Добър ден. Какво? Извинете, казаха ми, че евентуално може да ми помогнете да ми обясните как да открадна кола. Не се занимаваме ние с такива неща. Тръгвай! Ще си платя? Чакай, чакай! Къде отиваш? Имаме ни познати на техни роднини. Те знаят как стават некои работи. Ела малко по-късно. Кога? След 15, след 2 часа. Много ви, много, много благодаря. Къде отиваме? Е, няма ли да ми кажеш? Върви ти. Окей, стой си тук да се научиш. Търсите японец. Окей? Okay. Значи, момчето ходи при тия наши познати и те са му показали това онова, обаче ще струва пари. Колко? Сто лева. Добре. На въпрос? Е, не е ли много? Е, много, ама им ги е дал. Добре. В евро. Е, айде. Давай, давай, давай. Колата е като човек. Намира слабото място и влизаш. Мистея да намеря кола, която като ме види, сама да се отвори. И само заключвам. Важни са вибрациите, които ги излъчваме. Много хубаво съм обяснили как става. Ма и той добре е освоил. Е, пак ли аз да към гледам? Да, да, да. Не. Дам, дам. Чуем тоже, не знаю, что это... Дам, дам. Японец, а где? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю.
Want some of your points? Взеха адреса на руснаците и им разбрах схемата. Китайците произвеждат, руснаците продават, арабите купуват. Или беше обратно. Повече има. Тук е една камера. Доче е пътен. Там, ако има, се не игра на жестоко. До къде стигне? Ти не търси. А къде ми скара? Какво правиш тук? Ти помогна. Не помогна. Аз се погледна. А тъй кой ще помогна? Аз ще има, че ми пречеш да мисля. Колко камери казахме, че има? Три, три, така. Абе, тия цел ден не са се прибирали. Да взем да го отложим за утра, а? Нещото... Там има камера. Жестоко ще се не играе. Никъл. Няма нужда да ми благодариш. О, това е. Влизаме в банката точно в 16.31. 14 минути преди банката да спре да работи с клиенти. Ще имаме микропредаватели и ще бъдем маскирани. Как точно, още не знам. Трима влизат в банката, другите двама чакат сигнал. Така. Първо, една от вас припада. Това се улавя от секюрити камерата. Гардовете излизат. Плаваме контрол над секюрити офиса. Едната остава, а другите две... Много е важно да внимавате някой да не натисне паник бутона. А другата група... Трезора е изолиран на последното ниво и достъп до него има само управителя на банката. Ако всичко върви по план, ще си тръгнем богати. Не е зле? Не. Не, никак не е зле. Не, никак не е зле. Знам как ще сте облечени. 
Не искам да се обличам като фолпевиц. Искам да се направя обер като нормален човек, а не като някакво чучело. Тя да се дегизира. Тя не може да се бие. Ще се научи. Ви сега. Това не си ти. Това е твоя образ. Хайде да ти го обясня по-просто. Не ми го обяснявай, няма да стане. Ужас. Аматьори. Ти ако се появиш така в банката, те ще ни хванат на вратата. Да, а ако сега се съглася с теб, утре ще ме качиш на топчета. Не обръщай внимание. Тя е малко по-емоционална. Какво ти става? Искаш да провалиш всичко заради една перука. Добре, всички слагат перуки. Без пазарлаци. Ако ще припада. Давай. Момент. Добре, поне опитах. Ти. Дали си е глътнала езика? Не знам. Е много си глупава да знаеш. А, за кой Оскар? Ти нормална ли си? Е, получавам ли роли? Не, никой не е получавал. Защо? Приигравят. Т.е. това вече няма четири актюри. Ще да припадам аз. Сигара? Не пуша. Нали си режи сила? Остана само уражието. Ей, сука, давай да танцевате! Ей, плят, пътухи ме си мат! Ей, сука, смотри мой пистолет! Сука, давай потанцевать. Эй, пляд, подлухи мы снимат. Эй, сука, смотри мой пистолет. Эй, пляд, куружи, подлухи нет. Смотри, смотри, усатый, бля. Смотри, смотри. Сапай, бля! Да, мес? Кули? Сейчас могли бы быть в Аляске. Она американцев, не наш. Я из этой тупой стервой, Екатериной. Нам надо было взять ее обратно. Кого? Екатерину? Нет, Аляску. 
Снежечный, Стева. Да. Екатерина. Я ляска, бля. Так точно. Офигеть, блин. Мужики, мы чё, вас больше не устраиваем? Шалав пригласили, да? Что за еще шалав? Неблагодарный или... Твари. Ну, посмотрим. Бери в рот, дурак, вашу мать, все пошли вы нахуй. Вашу мать, блядь, сволочь, неблагодарна. Вы не шоколадный. Ты куда? Ой! Переговорим с мужиками. А я искам до сих пор в кышке. Извините, секундочку. Влезешь внутрь и проговариваешь. А с ним говорю русский. Кажем деньги, менги, бум бум, ищи, разберете, айде. Здравствуйте. Здравствуйте, господа. Я и эта женщина, мы хотим купить э, пистолетами. А зачем на четыре курви и один... и один... А зачем на пять курви оружие нужно? За какого на пять курви оружие нужно? Да, това го разбрах още първи път. Снимаме филм. Эти артисты будут снимать фильм. Оружие нужно. И чем им оружие в порнухе? За какого вам оружие в порнофильм? Такова история -то. Ну и суть этой истории. Какова история та? Или... Бери в рот. Не могу тебе рассказать сценарий, я конфиденциален. А ты знаешь, кто я? А ты знаешь, кто? Кой? Той? Главное, чтобы ты знала, кто ты. Десять процентов и по руках. Десять процента от фильма. Окей. Да знаешь, что ты не он говорил. Катали. Ты что вы не молчишь? Айде първо утро да се случи. Много ми се иска да харесвам хората. Ама те никак не ми помагат. Разбираш ли ми? Как си? Ти трябва да се снимаш в киното. Здравствуйте. Ну, не снимаем кабачу, вы. Я не могу, мистер Звук. После се чисти чупита и чаша в главата. И това е какво? Знаеш ли, трябва да се снимаш в киното. Очень красиво. Настя. 
Дай остави ме. Пресеш ми да мисля. Е. И донеси още едно. И в края на емисията няколко любопитни факта. Световни учени публикуваха статистика на най-безмислените факти на планетата. През целия си живот пръсетата не могат да погледнат към небето. Колега на ред. Мечтата им се сбъдва веднъж в живота, когато ги обърнат, за да бъдат заклани. През целия си живот човек изяжда случайно средно 70 на секунди. Хайде, време. Малко заяжда обаче, като и хванеш цяката, няма проблем. До сега нищо и нямаш. Намери друга. Добре, разбрах, цвета не ви харесва. Върт часът. Ще намеря друг. 92% от населението на света не може да докосне върха на лакета си с върха на езика. 100% от хората, узнали този факт, в момента се опитват да го направят. Да. И кой е нормално, ще трябва да го прави това. съм изкарала пари за погребението си. Не, колата този път и цвета ще ви хареса. Айде. Много е добре. Сигурно ли? Да. Тя не е виновна. Това е знак да не го правим. Сега е това почна. Айде, ако обичаш... Се карайте сега за дръболи. Ама това го няма и в най-тъпите комедии. Стига. Да ти откраднат колата под носа. С кога кога остави отключена? Дали си тръгнал на пикник? Така. Вдигаш си сладкото задниче и до пет минути ти искам снова. Ако трябва ще изгубиш. Ясно ли? Айде. И ако още някой чуя да мрънка... Приобличайте се. Кръмвам ви окото ми, не ми към. Лягай гад, мръсна. Как е по-добре? Лягай гад или гад мръсна? Стреляш и какво толкова? Нищо. Просто преди това дишаш, след това не. Губи се топлината. Задушавам се. Искаш ли да те прегърна? Не. Само карай по-бавно. Мини в насрещното и го заобиколи. В насрещното съм. На къде бързате, бе, хора? Ей, побърка се този народ. Днешната любов хича няма. 
И моя мана е истинска. Ако го пушиш ли? Да. Ако ще ги спрям. Да. Ами, не знам, може вече да те открива. Много искам да ти гръмна. Не ми давайте повод. Мъртъхи! Първо да ги спрем, после ще го мисля. Спирай, гърчувайте и влизай! Ама вие кога успяхте? Аз не можах да разбира. Спокой си. Не, защото аз припаднах и не можах да ви видя. Сяда и започвай! Да ви виждам ръцете! Акшън! Започва се. Екип едно. В салона има двама мъже и три жени. Един мъж чака отпред. Край. Ари, аз се разберем така. И аз чакам. И аз съм изнервен. И аз представете си има горе на среща. Горе ръцете! Да ви виждам ръцете! Извинявайте, аз не знах, че бързате. Да няма проблем да минете преди мен. Ще ви изчакам колкото е необходимо. Не е проблем. А, не, моля ти се. Няма да се разлезваш точно сега. Моля да. И вие сте ми семейство. Ти бъждай майка, нямаш ли? Иво. Но те нямат дъщеря. И хубава работа. Стига! Екип 2, чувате ли ме? Управителя върви към трезора. Елиминирайте охраната на входа. Край. Екип едно. Намалявам осветлението. Страните тях. Аз кой съм? Никой. Обикновено да накопатят. Те са големи тереви с огромните ости, дето лапат и пият човешка кръв. Лъкни. Те са тези, които са ви докарали на това състояние. Да крадете. Ние с вас сме обикновени, нормални, честни хора. Те са мръсници, дето заслужават да ги умъртвите. Тихо! Мен за какво да ме умъртвявате? Затова, че 15 години не мога си изпътя само лихвите по кредите, дето съм издавали на някакъв пиклив апартамент в Белия Дез. Затова ли? С кого заслужавам? Имам семейство, имам жена, вярно разведени с пълнени. Мъкни, бай! Екип 2 вече е на позиция. Край. Няма сте прави. Не заслужат. Аз ще мъкна. Обаче, вие много добре знаете, че... Ай, мъкни, де! Ох, нервно ми е. Не, не, не. Чисто е. Има двама в асансьора. Имате пет секунди. Право съм скъпан. Още един такъв ден и съм труп. Тайната е в правилното хранене. Ако се храниш рационално, продуктивността ти ще мине на едно качествено ново ниво. Миналата седмица се пробвах да подобря тонуса си с разтворими витамини. Не, 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 не. Груба грешка. Трябва ти високо планински синьо-зелени водорасли. Мисля да си купя пътечка за бяга. Искаш ли пасна на един джон? Добър ли е? Екологично чист. Аз ти допълен ли си? Щех да получа инфаркт. А нямам намерение да умирам по този начин. Предпочително му съзнати, ако съм убийството. Ай, стой! Ти отиди да закучиш вратата. Айде малко по-живо. Погледна ме. Не, не, не ли ме погледна? Тишина! А, е тая по-яка. Не, не, другата по-яка. Добър ден! Много внимателно си вдигни ръцете. Точно така, браво! Виж как добре се разбираме. Сега много внимателно отвори вратата. Не може. 
И той каза, че не може. На нея това ни хареса. Виждаш какъв е резултат. Системата не може, не аз. Програмиране е да се отвори след половин час. Жалко. Няма да можеш да го дочакаш. Съжалявам, нищо не мога да направя. Съжалявам. Тогава трябва да си използвам пистолет. Вижте, ако не ми вярвате, попитайте някой. Как не се сетих? Дали да не се обадим в полицията да ги помолим да ни предупредят, когато вратата се отвори? Това ли предлагаш? Прави. Моля? Вратата ще се отвори след 30 минути. И? Чакаме. Ти нормален ли си? Казах, чакаме. Добре. Чакаме. Моля те, кажи на четиримата да се изместят на тяхно ляво. Много лошо са се пласирали. Много лошо. Ти къде бе? Е, какви си въпроси сега? Връщай се веднага обратно. Вижте какво. Може ли да не ми говорите с този тон, ако обичате? Аз просто имам нужда да отида до туалетната, иначе ще се напикая пред тези хора тук. Шегувате се, нали? Клякай зад бюрото. Извратеняк. Тишина! Вижте, опитвам се да ви обясня едно много просто нещо. В момента имам много важна среща, на която трябва да присъствам. Млъкни. Окей. Но аз в момента имам ангажимент. Стига какви чабай! Добре, вие ми изглеждате малко по-нормална. Ако може да ви дам мои координати, моя визитка, ако позволите. Аз не ви помня, дори в момента не ви виждам. Може да си запишете телефона ми. Вижте какво ще ни кажа. Никой не го интересува какво ще ни кажеш. Здравейте. Емен, не е. Казах ли, че не хареса? Не, 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 не. Предложа услугите. Можем да се споразумеем. Имам добро предложение. Очевидно, че не ми се слуша. Сделката е добра. Не си в положение да преговаряш. Мога да изпера парите. Не сте мислили за това, нали? Все пак. Говорим за седем цифра на сума. Ай, стреляй, бе! Ай, стреляй! Ай, стреляй, бе! Стреляй! 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 Ма какво нещо се напрегнахме, Майя? Ще застрелям тая. Ма защо наистина толкова кръщите? В крайна сметка, като иска да си ходи, да си ходи. А ти нормална ли си? Е, какво нали ще остави координати, адреси, ако нещо се обърка и я намираме и я гръмим? Първо тебе ще гръмна. Защо? 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 Момичета, много ви благодаря, че най-накрая се разбрахме. Аз знам къде е изхода. Много ви благодаря. Довиждане. Ти нормална ли си? Ще провалиш всичко. Поне сме заедно. В този труден за нас момент. Ако беше направил нещо, нямаше да сме в този труден момент. Какво можех да направя? Те бяха с пистолети. 
Нищо. Явно не мога да разчитам на теб. Хело! Тук се работи. Процентът, който искам за себе си, е минимален. Някои хора много обичат да говорят. Предлагам ви ценна услуга срещу минимално заплащане. Ще ви кажа нещо под секрет. Парите са застраховани така, че каквото и да вземете, застрахователят ще го покрие. Това ще се остане нашата малка тайна. Срещу 40% можете да разчитате на мен денонощно. А що трябва да се говори, когато никой не те служа? Всичко, което си говорим, се остава между нас. Няма свидетели, няма външни лица. Ако гръмно, дали ще продължава да говори? Приятно е да се работи с хора като вас. Само спокойно всичко е наред. Ние много скоро ще прекрачим ток и всички ще може да си отидаме и всичко ще бъде наред. Само ние е изненадат, защото вече такви неща се случат. Може ли да се обади по телефона? Не. Туалетна? Не. Може ли да изпуша една цигара? Абсурд! Много ми се пишка. Ще ти искаш. Няма да ходиш до туалетна, няма да говориш, няма да мислиш, разбрали? Но много си интересна. Пак е изнерви. Не се намесих, защото можеше да пострадаш. Послушах разума, а не сърцето си. И сме живи. Стига, нали те видях? Толкова си ми прозрачен. Казах тишина! Така не мога да се работи. Всичко виждам. Извинявай, не те разбрах. Не можем да се справим сами. Защо? Парите се оказаха повече, отколкото очаквахме. Прати някой да помогне. Няма кой, оправяйте се. Чакайте ме, качвам се. Имам супер важна среща с милионер. И вие тук не по червилото бе. Не са никой да не мърт. Хвали пистолета. Хвали пистолета, ти казвам. На земята! Бих застрял от всичките, да знаете. Така че не ми давайте пол. Разгни пистолета към мене. Разгни го. Ни го ще застрявам със страта. Ти ми знаш къде сте? А? Ти знаш къде сте, питам? Не. Що си пиеш ти толкова? Махни. Махни слушалката от охота. Ти също. Махни слушалката от охота, ще те застрелям. Микрофона имате? А? Не. Какво ме гледаш? Мукро, искаш да умреш ли, а? Не. Вие близанци ли сте? Да. Каквото ти е тук, бе? Отивай при сестра си веднага. Отивай при сестра си, ще те застрелям. Ще ме ползвате за заложник, а? Мамичката ви мръсна. Мене обикновения да накопатец. Искате да се играете игрички, така ли? Добре. Само че Саша ще играете по моите правила. Вие как сте, мадам? Аз ли? Да. Малко в повече ми дойде. Изобщо не знам дали ще се възстановя. Спокойно. Ще се възстанови. Хайде малко по-живо. Няма тук да стим. Стой! Стой на място! Стой на място! Хвали пистолета! Хвали пистолета, ти казвам! И ти също! Да ти виждам ръката! На земята пистолета казах! Ти имаш ли пистолет? Не. Цай, скажи, имаш ли пистолет? Не. Има ли други освен вас? Има ли други освен вас, бе? Не. Добре. Редни пистолета към мене. Редни пистолета към мене! Ти също. Кво има в саковете, а? Кво има в саковете? Кво има в саковете? Пали в сака на сапо. Добре. Добре. И ти хвали сака. И другия не се прави на интереса, ще те застрелям. Ей! Ти какво ме гледаш, бе? Ти, бе, каскет. Какво ме гледаш? Хвали сака насам. Ритни го насам, ще ти спукам по очилата, ей! Ритни го насам, че трябва по очилата, бе. Айде са всички да се наредите Фредичка. Бързо! Всички Фредичка! Всички Фредичка казах! Фредичка! Айде, ти... 
По-бързо, по-бързо да ви виждам всички. Мутрички, гнусни. Ще ме правите на идиот. С се, ще ви умъртя всички на купей. Да, да не ти даваме повод. Какво? Какво каза? Ти подиграваш ли ми се? Хм? Не. Подиграваш ли ми се? Не. А ако те пострелям в окото, хм? кой ще се смее? Ти... Дубката в окото или аз? Кой? Кажи. Кажи, бе. Кой ще се смее? Те питам, бе! Ти къде? Не се бяхме разбрали, аз затръгвам. Какво си разбрала? Връщай се веднага в редичката. Бързо. Връщай се обратно в редичката! Ще ме правите на идиот всички тук. Много се ви мръсна. Я всички не съм. Бързо. От тебе. Ти стой там. Ти стой там. Айде. Бързо, 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 бързо. И на много отворена ли се правиш през цялото време? А, а съй бе? Кога? Що аз? Ами бих бе пълтото, че ми е много скъп. Не мачкай, бе! Знаеш, че имаш много красиво око. Сега вече мога ли да тръгвам? Какво направя си? Не мръсна! Липсват записите от охранителните камери. Вратата ми е взривена, не е срязана, нищо. Сякаш някой е отворил и ги е пуснал дома си. Колева, Министерството ни притиска. Искат имена, хора. Ако до месец не разкрием извършителя, медиите ще ни разкъсат. Може да е човек на банката. Работата е прекалено пред... Слушай, Колева. От този случай трябва да изляза с почести. Искам да разкрием загадката. Не искам оправдания. Ако затъна аз, Затъваш и ти. Еми, май това е всичко. Дайте да ви прегърна. Я стига. Каква е тази мания с прегръдките? И така си мисля, че се запазва топлината между хората. Както и да е. Тази година феровете и критиката останаха заслепени от цветата на червения кинем. Традиционно филмовата фиест се проведе в рамките на петни, а излъчените за голови бяха над 40. За първи път на фестивалната селекция присъстваха имена от така наречен... Чиста работа, Коля. Добре организирана интервенция. Професионалисти. Винаги съм вярвал в потенциала на човечеството. На този път той е насочен в много грешна посока. Терористичен акт. Точно така, Коля. Много силно. Много си хубаво. Терористите искат добро финансиране. Т.е. солидно. Винаги им е добре дошло. Въпрос. Виждаме ли следите им? Отговор? Не, защото... Точно така, Колева. Браво. Много си умна. Много си хубава. Не виждаме следите им. Защо не виждаме следите им? Въпрос. Те ли сте действат? Точно така. Браво, Колева. Умно момиче. Не. Не са терористи. Терористите обичат да остават следи след себе си. Затова не виждаме следите й. Мафията действа по сходен начин. Бра, много си умна, много си хубава. Разбира се, пипалата на мафията, прецизно, точно, чисто, за пари. А къде са парите? 
Ако всеки е има отдял... И аз това питам. Къде е нашия отдял? Айде, бе, Колева. Действай, бе. Действай, бе. Тази годишната е динаваш на 16-тият фестивал за независимо кино дойде от един филм заснет по крайно нестандартен начин, а именно чрез охранителни камери. Много интересен поглед, изключително интересна гледна точка. Виждаме, че режисьорът на филма се задава тук. Здравейте, здравейте. Как се чувствате? Здравейте. А, благодаря. Много съм развълнуван. Наистина не очаквах толкова добри резултати. Аз си давах сметка, че поемам голям риск и може би ще има последствия, но създаването на един изцяло нов формат в киното, това беше много важно за мен. Благодаря ви. Благодаря ви много. А, знаете ли? Да, да. Трябва да се снимате в киното. О, благодаря. Благодаря ви. Сега продължаваме нататък, уважаеми зрители. Беше просто една идея. Нищо повече от обикновен цигарен дим. Когато нямаш нищо друго, става лесно да преследваш фантазии. Трябва да само малко любов. Тогава се чувстваш добре и дишаш нормално. Останалото си е чист обир. За съжаление, изхъбихме толкова много енергия в грешна посока и си предсаках кармата. Стой на място! Човек, когато печели, не знае какво губи. Ръцата на тило! И обратното. Човек не може да избягва от съдбата си. Ай, може да е странно, но аз си го обичам. Не ме мисли. Погрижи се за себе си. Стой на място! Ръцата на тила! Ръцете на тила. Чия беше идеята? Аз съм талантлив. Идеята е изцяло моя. Имам и други идеи. И освен вас петимата, имаш ли други замесени? Не. А, всъщност, като се замисля, имам руски копродуценти. Може да им хрумне да ограбя точно твоята банка. Наглепци. О, ало! Здрасти! Да, знаю, знаю, за снощите. Изключително беше ми. Да, слушам. Няма начин. Не. Тя няма мотив. <съща> Защото дъщеря ми има всичко, което човек може само да мечта. Да. И нека се разберем повече по този въпрос, да не ме занимавате. Да. Да. 
Всичко ден ми е. Всичко свърши. И сега какво? Аз съм стила. Сигурно ли сте? Да, напълно. И трит? Абсолютно. Има три нещо против да тръгвам, защото страшно много закъснявам. Много ви благодаря. Приятен ден ви желая. Тази малката виждате ли? Какво? Не, тази малката беше с тях. Липсъкът им. Даже и ти. Елиф също ми като... като кучето, което никога не съм искала да имам, но са ми го подарили за рождения ден. Моля. Тако... невъзпитано, мръхливо. Но като си стане твое и си го обичаш. Хайде да те прегаря. Кучетата са верни приятели. Аз съм Дилена. Мир. Кой? Ирена. Има една притча. За дядото, който иска да извади репата. Дърпа, дърпа, тя не излиза. Аз я знам, да. Чакай, чакай. Аз не я знам. И? После извикал и бабата. Дърпа ли, дърпа ли. И накрая, и накрая извали ли репата. Тихо! След това извика ли внучката, извика ли и кучето, извика ли и котката, извика ли и мишката. Хвана ли се дружно, напъна ли се, дърпа ли, дърпа ли, дърпа ли и... Къса ли кучето? Момичете, имам гениална идея за бягство от затвора. Мой уже продуцент. Следующий фильм про Шалава Екатерину. Ну да. Ибра 
Grazie a te, il tuo ghiso, la sua vita.